Okay, looks like everybody's coming in. Good morning. Parece que ya están llegando todos. Buenos días. Gracias por participar en nuestra sesión número 3 de Plan General. Estamos ofreciendo por primera vez la traducción al español. Así que si alguna persona quiere aprovechar estos servicios, Vean en su pantalla el icono que dice interpretación o traducción y si hacen clic van a tener la opción de inglés o español. Si ustedes hacen clic en español van a escuchar el canal en español de la junta y nosotros vamos a escuchar la interpretación en español. Así que por favor pueden hacerlo. Vamos también a comenzar la función de transcripción para que la puedan ver ustedes. Ahora le paso la voz a Matt. Buenos días, Matt. Soy Matt. Mucho gusto verles. Bienvenidos a la junta de esta mañana. Quisiera comenzar haciendo unas presentaciones. Luego vamos a aceptar preguntas. Quiero pedir a los que no han hecho preguntas o no han participado en esta junta puedan por favor hacer preguntas. Algunos ya han hecho preguntas anteriormente, pero vamos a repasar otras preguntas también. El propósito de la reunión del día de hoy no es para que nos den sus comentarios sobre alternativas, es para que comprendan las alternativas y por qué están ahí para que puedan comentar acerca de las alternativas en la encuesta. Esa es la manera que recibiremos los comentarios. Además, ustedes pueden hacer comentarios en los mapas. Esa es la única forma en que vamos a poder reducir estas juntas. Esta no es una representación de todo lo que hacemos, como son las encuestas. Les reconozco a muchos de ustedes. Soy Matt Remy con Remy Asociados. Soy consultor del plan general. Somos buenísimos colaboradores de esta ciudad. Y yo voy a mencionar a quien veo. Michael, su turno. Soy Michael Forbes, gerente del plan general con esta ciudad. Ian. Soy Ian Holt, planificador principal de la ciudad de Thousand Oaks y también planificación general. Kristen. Kristen Wright, planificadora principal en la división de planificación GPTEM, equipo GPTEM. Permítame, Michael. Estoy respondiendo a su mensaje. Tengo dificultad en que algunas personas participen. Se necesitan registrar para la junta para poder admitirles, pero si no, yo le voy a mandar algo a usted. Gracias. Vamos a repasar esta información. No hay nadie más por parte del municipio, ¿verdad? No. Y como dijo Michael, tenemos aquí a dos intérpretes maravillosas el día de hoy, Lourdes, así que ustedes estarán con ellas en el canal en español. Clint, ¿se presenta? Soy Clint, residente de Thousand Oaks, un ciudadano preocupado y soy parte de la coalición Conejo. Ahora Faith. Soy una residente de 25 años viviendo en Thousand Oaks. Soy miembro de la asociación Coalición de Cabildeo para el Clima uh, en Conejo. Ahora, Sabana, ¿estoy pronunciando bien su nombre? Sobana. Me llamo Sabana Zuka. He vivido aquí desde el 72 excepto por haberme ido a la universidad cuando está, era más joven de mis en los 20 y pico. He estado aquí. Karen Wilburn. Sí. 
Soy Karen Wilburn. He vivido en el Valle del Conejo desde 1983. Vivo en mi casa actual 21 años y soy una ciudadana. Muy bien. Les voy a decir que algunos de ustedes dicen soy ciudadana interesada. Si están aquí un sábado por la mañana, definitivamente son ciudadanos interesados sábado por la mañana que quieren saber más del plan general. Ahora, Kristen. Usted ya me presentó. No, hay otra Kristen. Kristen. Sosano. Oh, perdón. Puede volver a hablar si quiere. Abra su micrófono, Kristen. Regresamos con usted en un momentito. Muy bien. Regresamos con usted porque tiene su micrófono apagado. Ahora sí, ya, ya. No me había dado cuenta. Soy una ciudadana interesada, preocupada. Llevo en esta casa desde el 89. Me encantan las cosas y cómo están y me preocupa mucho el sentido por el cual van ustedes. Por eso estoy aquí el día de hoy para que me informen y me eduquen más. Y también estoy medio fastidiada. Rosanne. Buenos días. He sido residente de Thousand Oaks 27 años. Soy voluntaria con Citizens Climate Lobby, Climate Team, Conejo Climate Coalition, organizaciones de atención al medio ambiente. Quiero que conservemos las cualidades por las que vinimos a vivir aquí. Soy Phil Rittenhouse. Llevo 15 años viviendo en Thousand Oaks. Vivo cerca de los humedales de Borchardt y me preocupa la urbanización de esa zona. Muy bien. Gordon. Hola. Me mudé acá primero en el 63 cuando tenía 18 años, pero he vivido continuamente aquí desde hace 21 años en un parque de casa en, en Newbury Park. Perdón, estoy preocupado de la sustentabilidad de nuestra ciudad y quisiera saber cómo va a ser aquí en 25 años para mis nietos. Y quiero estar seguro que hagan algo para que la gente que trabaja en Thousand Oaks también pueda vivir en Thousand Oaks. Es un asunto del medio ambiente y es un asunto también de la comunidad. También estoy involucrado con Conejo Climate Commission y el Grupo de Acción Medioambiental Chalice. Ahora, Kat. Buenos días, me llamo Kat. Soy residente de Thousand Oaks. Soy nueva aquí. He vivido en el condado de Ventura un par de años, pero he venido a Thousand Oaks desde hace muy poquito. Soy miembro de Conejo Climate Coalition y Conejo Reality Project y me encanta todo lo que es al el exterior, ir al aire libre. Ahora Dan. Uh. Dan, just dropped. Dan se nos fue. Brian, sigue usted. Soy Brian Fletcher. Soy miembro de varias organizaciones como Challenge Democratic Club. Estoy aquí para expresar mi agradecimiento de que esto esté más disponible y además la traducción y los subtítulos. Gracias. Bienvenido. Dan regresó. Quiere presentarse. Les estoy llamando a aquellos que no tienen su cámara encendida. A lo mejor van a tener que saber cómo abrir su micrófono. Sí, ese es un buen punto, Karen. 
En la parte inferior izquierda de su pantalla puede tener el botón que dice micrófono, donde dice la palabra mute. Ustedes pueden ver si está abierto o cerrado su micrófono. Lo mismo el video. Pueden abrir ambos y pueden abrir su micrófono, abrirlo o cerrarlo. Veamos ahora. ¿Quién más está con nosotros? Ya tuvimos a Brian. Dan, ¿anda por ahí? Phil. Hoff. Soy Phil Hoff. He vivido aquí menos de 10 años. 25 años antes en el Valle de Santa Clarita, que es hermoso, pero no siempre bien. Siempre me ha preocupado el uso de terrenos, el uso del suelo, los comités, el periodo de crecimiento y me preocupa ver los mismos errores que se han hecho en otro lado, que se han hecho aquí y arruinar todos los buenos planes que hemos hecho desde hace 50 años y decirnos, ay, este pedazo te lo tienes que adaptar otra vez. Especialmente cuando no está planeado para eso. Ese es el desafío más grande que tenemos en Thousand Oaks y eso es lo que yo veo en este momento. Gracias, Craig. Manfred. Manfred. Buenos días. Vivo aquí desde el 85 y me preocupa que este lugar sea asequible para que mi hija pueda volver a vivir aquí. Ellos viven en el Valle de San Joaquín. Querían vivir acá, pero va a ser tan difícil poder pagar una vivienda aquí. Esa es una de las inquietudes que tengo. Ahora Nick. Buenos días. Soy miembro del Comité Asesor de Planificación. Estoy aquí para ver lo que las comunidades mencionan. He sido residente de Thousand Oaks de los últimos tres años y espero con gusto escucharles a todos ustedes. Buenos días, Nick. Ahora, Steve, me parece que usted es el último. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver con la pérdida de control. En este momento solo nos estamos presentando. Luego vamos a hablar de preguntas. Ah, disculpe, disculpe. No, usted no sabía por qué entró tarde. Estoy interesado en pérdida de control sobre zonificación y, y cosas como multas, etcétera. Y el orden del día y que nos obliga a cumplir cosas que no son buenas para Thousand Ox. Llevo aquí desde el 87. Me encanta el lugar, pero va por mal camino. Disculpen. Gracias. Lo que quiero hacer ahora esencialmente es que hablamos de preguntas y respuestas. Responderemos a lo que ustedes quieran. Sé que el Estado está pidiendo qué es lo que tenemos que hacer, lo que no ha sucedido en el Estado, problemas de vivienda asequible. Yo puedo responder a sus preguntas, respondo lo que pueda, pero esto es estatal. El otro punto que quiero enfatizar es que la gente habla del elemento de la vivienda, las cifras del elemento de la vivienda. Lo que ya les hemos dicho desde el principio, este es un proceso para crear y desarrollar una visión para el futuro de la ciudad en base a cuestiones que hemos dado por parte de los residentes. He estado trabajando en este proceso de plan general desde hace año y medio con participación de la comunidad. Miles de personas son parte del proceso y algo que está muy claro para mí desde mi punto de vista, lo que yo observo, no como residente, no como empleado de la ciudad, es que a la gente le encanta Thousand Oaks. Aman la calidad de vida, la belleza natural, los espacios abiertos. La ciudad ha hecho un trabajo lindo. Pero hay diferencias de opinión acerca de cosas mencionadas por algunos aquí. Es como la gente puede evolucionar para que otros puedan vivir aquí. Otros no quieren ver mucho cambio. Otros no quieren ver nada de cambio. Así que 
Estoy siendo totalmente honesto. Desde lo que yo observo, hay diferencias de opinión en esta comunidad. Todas las opiniones claramente son válidas. Hay 130 mil personas que viven en esta ciudad y hay que equilibrar este reto. Es muy difícil para la ciudad. Hay que representar correctamente lo que la gente nos ha dicho y ver cuáles son las alternativas, ver los conceptos, obtener reacciones. Si la gente sabe de algo que no le gusta, por eso estamos haciendo esto. Queremos escucharles a todos, escuchar lo que desean. La manera que estamos recibiendo los comentarios no es a través de un foro como este. Esto no se va a resumir y decir a 12 les gusta esto, a 7 sí les gusta. No estamos haciendo esto. Todo va a ser a través de encuestas en línea, comentarios, principalmente encuestas, pero también comentarios en línea. Y todo lo van a poder encontrar en línea. Con esto, ¿Por qué no abrimos la sesión a preguntas? Algunos de ustedes ya han estado en estas juntas y han preguntado anteriormente. Para ser justos con los que no han estado aquí, no han tenido la oportunidad de hablar, yo quisiera primero con esas personas que no han participado y luego pueden pasar los demás. Quiero ser justo, quiero que sea lo más equitativo posible. Así que queremos asegurarnos de hacer eso. Steve, parece como que usted tenía una pregunta. Está, es, brincó directo a la pregunta. Comencemos con usted. Discúlpeme por entrar tarde. No hay problema, no hay problema. Ma, yo pregunté al equipo del plan general en agosto. ¿Cuál es la metodología de la asignación de RINA? ¿Qué conecta al sur de California en, a, a un número de cosas? Y en general, Ustedes estaban bien con la metodología de la asignación de RINA, etcétera, por el gran incremento. Poco tiempo después encontré dos estudios, uno hecho por Freddie Mac, que en vez de tres y medio millones que prometió Gavin en el 2018, o lo que usted dijo, creo que ayer, 2.4 millones, Freddy Mac dijo que la necesidad de vivienda era 820 mil y al mismo tiempo Embarcadero Institute hizo cálculos por parte del Departamento de Finanzas y Desarrollo Comunitario de Vivienda con todo el doble. Sé que duplicaron el conteo de la necesidad de vacantes. Los factores de vacantes estaban un poco confusos. Usamos la metodología del estado de Nueva York, cuáles fueron ridículas y también exageraron la necesidad como un 60 por ciento. Entonces, en vez de tener las cifras que tenemos, lo que yo entiendo es que la necesidad real es de un millón. 2.4 o dos y medio millones recibidos. Y cuando hablamos del sur de Pasadena, este es el que captó y Gavin no está tan adentrado en estos otros problemas para que permita que HCD entre a esto. Yo solo quiero escuchar sus comentarios para no volverme loco con esto, pero creo que hay algunas cosas que han sido exageradas. Tengo dos respuestas. Una es desarrollar la visión para la ciudad en base a lo que hemos escuchado, lo que dicen y no dicen en la comunidad, con lo que están o no están de acuerdo, lo que sus compañeros ciudadanos han dicho. Lo otro es que las cifras de RINA son las cifras de RINA. Crea o no crea que hay estudios que dice que exageraron o no han exagerado. Las jurisdicciones tienen que darle seguimiento. No hay nada que podamos hacer. La ciudad puede responder ante esto, pero esencialmente sus estudios son buenos. Hay personas que han identificado 
toda clase de cosas, toda clase de estudios que están por ahí. Entiendo, pero al final, sí, pero la multa son los 100 mil al mes que salió de AB 101. Una de estas, esto es lo que está representando. Disculpe, pero no se le escucha. Si la ciudad decide no seguir RINA y en la oficina del abogado, si seguimos esa instrucción, la instrucción para nosotros es obedecer RINA. Hasta que eso cambie, no seguimos RINA. Y sabe que estoy atado de manos. Estoy de acuerdo o no de acuerdo con usted, pero no importa porque lo que yo diga no importa. Esta es la instrucción que nos ha dado el Estado, ASCAG, Asociación de Gobiernos del Estado de California. Lo que la gente, a la gente ha tratado de oponerlo a nivel estatal, han tratado de que dicen que la asignación de RINA no tiene sentido. La realidad es que hay una crisis enorme de vivienda en el estado. Todos lo sabemos. Se trata de cifras y no es mi área. Entiendo, entiendo. Solo quiero, entiendo que usted sabe de todos esos problemas. Yo no quiero que los residentes de esta ciudad piensen que esto es algo que ya está tan firmemente y metodológicamente sensato que no puedan retarlo en el proceso legislativo en el futuro, porque si sí impacta lo que estamos haciendo. Ha sido retado antes CAC muchas veces en esta vuelta y siempre lo han callado. Más de 60 ciudades lo retaron. Son muchos de 190 miembros y yo entiendo que lo hemos hecho durante este tiempo, pero las cosas que están tan altas como estos rascacielos, cuatro o cinco pisos tan altos. Es como el proyecto 299. Eso sería mi comentario. Um, y es, escucharé los comentarios de otros. Y si me dan una mejor instrucción, lo haré. Pero consultores de plan general, hay muy poco que podamos hacer. Entiendo. Gracias. Y ha hecho usted muy buena investigación. Claramente está usted muy bien informado y eso es muy bueno. A ver, Kat levantó la mano. Gracias. Es muy similar a lo que preguntó Steve. Entiendo que tiene que haber asignaciones de ciclos de RINA, tres de ellos, pero ¿por qué tenemos que tener la construcción máxima de los 81 mil? ¿Hay algún motivo por el cual no podemos convertir suficiente parcelas en los tres ciclos de RINA y usar el, el plan de uso de suelo? Ese plan general está listo para arrancar. Usted dice tiene que SB 30 330 dice que ustedes no pueden recibir la capacidad general en una ciudad y en un área sin cambiarla por un lado e incrementarla por otro lado. Y esa capacidad estuvo en el plan general anterior. Sí, por eso no podemos ir por debajo de esa cifra. Una vez más, usted está interesada en el clima. Hay varias formas en que se puede evolucionar. El beneficio climático mejor es poder caminar y menos manejar. Esos son beneficios que la gente camine más, conduzca menos. Ha habido muchísima investigación sobre eso. Y el otro es el tipo de comunidad que ustedes quieren en Thousand Oaks. Hicimos ya una reasignación para poder llegar a la visión y en base a lo que hemos visto de la comunidad es lo que estamos viendo en este momento. Lo otro es que la ciudad ha tenido una capacidad de 
80 mil por años y años y solo nos dan 48 mil. Así que este desarrollo sucede, va de una forma muy lenta debido a una variedad de cosas, incluyendo los índices de absorción, las decisiones financieras de los propietarios de vivienda y no hay mucho terreno que esté totalmente vacante en esta ciudad. Este es un punto muy importante que hay que entender. Que si alguien tiene una propiedad y es una casa de un piso, por ejemplo, y está entrando dinero, no es realmente un incentivo para yo poder convertir eso a otro uso. De hecho, aumentar la cantidad de desarrollo como tres o cuatro pisos, no la intención, porque arriesgarse cuando ya estás generando dinero de eso. Entonces, lo que hemos hallado es que el 80 por, el 8 de esta ciudad está involucrado en estas áreas de discusión. Menos del 8 un gran porcentaje de esos son áreas residenciales existentes que no van a cambiar. Y otro gran porcentaje de eso es, es el uso de oficinas industrial y tenemos preguntas si la intensificación de esos puede cambiar. Y por último, uno o dos por ciento son realmente estas otras áreas de las que estamos hablando que ahorita tienen son áreas de menudeo o se están muriendo y la ciudad tiene más áreas de menudeo de lo que realmente necesita. Y la pregunta es qué quieren hacer con eso, como el centro comercial de Thousand Oaks, el boulevard de Rancho. Esa es una pregunta que realmente queremos mantener así o si quieren permitir otra cosa. Y yo sé que es una respuesta muy larga para tu pregunta, pero realmente quiero exhortar a las personas que piensen cuáles son las necesidades en la comunidad y cuál es la visión que pueden lograr. Y que dejen que los números vengan después. Si nada más planeamos en números, la ciudad necesariamente no va a obtener las cosas que quiera o necesite, como la estabilidad fiscal y los las ganancias de impuestos han disminuido. Igual que las tiendas de menudeo están cerrando. Hay otras preguntas. No sé si una pregunta. Tengo a alguien que está levantando la mano, perdón. Yo creo que contestó mi pregunta de cuáles son esas penalidades, cuáles serían, pero probablemente pueda aclarar eso cuando yo termine aquí. Probablemente decidamos pagar la penalidad como una póliza, como una decisión de póliza para preservar nuestra calidad de vida aquí, pero no es una plática para esto. Si puede identificar esas penalidades y probablemente las sacamos fuera de esto. Y otra cosa en lo que usted acaba de mencionar, tocar y llega así como a un nervio, es las zonas comerciales y he visto algunos negocios también y ha incrementado mi renta en un 30 por ciento. No sé si tengo mucha zona comercial o aquellos que tienen las propiedades de zonas comerciales están pidiendo tanto y por eso están saliendo los negocios en una economía tan lenta. El pedir un aumento en la renta no tiene sentido. Yo creo que el, la demanda no tiene sentido y es como si estas zonas comerciales quieren preservar sus ganancias sin importar qué es lo que están presionando, más población y algo para crear este mito de que hay demasiado y por esto no están haciendo una ganancia. Y puedo ver ver detrás de eso cuando veo los negocios que llevan aquí 25 años que dicen tengo que salir de aquí porque ya no puedo pagar la renta. Porque está subiendo la renta si tenemos un sobre suministro de más. No he escuchado eso, no he escuchado que las rentas están aumentando. Puedo ver los que he visto como anécdota a lo largo del estado que las zonas comerciales en ciudad tras ciudad y pueden hacer una investigación de eso. Yo una vez más es una opción en términos de las penalidades. No soy un experto en vivienda, no es una de mis áreas. No entro a los detalles de eso. Así que si la ciudad decide aceptar cualquier penalidad que exista, 
en el elemento de vivienda, eso lo puede hacer, es una decisión política que va más allá de mi, de mi grado, de mi nivel, pero como un profesional de planeación no es algo que yo recomiendo. Si me permiten, estoy con la ciudad, soy manhole y yo creo que en adición a esas multas, básicamente por no tener un elemento de vivienda certificado, la ciudad pierde mucho dinero en subvenciones que se utiliza como para fondos de transportación, por ejemplo, muchos problemas de CIT para mantener los caminos dependen mucho de esas subvenciones, al igual que nuestros programas de viviendas asequibles continuas y otras subvenciones federales y estatales. Así que esos son esenciales y están todos en riesgo. Y esos son básicamente dinero que la ciudad utiliza para programas continuos. Así que eso serían, estarían en riesgo. Nada más me gustaría añadir eso. Algunas de esas cosas que no quiero decir o dar por hecho, pero son cosas que no sabemos o vemos, pero estarían en riesgo. Okay. Good morning. Buenos días una vez más. El plan general de 2045 lo tengo aquí enfrente de mí y estoy viendo el Creek, Walnut Creek. Y estoy un poco confundido con la página 55 de la relativa de comparar. Y no entiendo el tratar de meter más unidades de vivienda ahí si se fijan en las gráficas. Y lo mismo en 1970, 1970. ¿Cómo pueden explicar eso, por favor? Primero, quiero corregir un, una mala concepción potencial que este no es el plan general, es un resumen, un alternativo. Nada más me quiero asegurar que los que están presentes, que quede claro que no es el plan general, es un resumen de ese libro. Tengo entendido que ese es el título. Sí, es el título del proyecto en general. El punto es que hay mucho más que viene, que entra en juego con esta decisión en el plan general. Todas las alternativas, una de los aspectos de financiamiento y regresa la pregunta que ya hicieron en el plan general. Esas alternativas todas tienen el número exacto de viviendas, todos igual. Así que la pregunta es que dónde están esas unidades de vivienda y cuál es la forma. Ahorita hay más capacidad para crecimiento y una vez más, esto es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de capacidad de crecimiento. Las 81 mil no es un obligado a construir, es nada más una capacidad en general para el plan general y están las tres alternativas. La medida E dice que puedes disminuir el número de unidades de vivienda, así que realmente paramos con eso. Y SB30 dice que no puedes reducir la capacidad, así que esencialmente el número al que le estamos dando aquí es que estamos tratando de llegar a 1,124 unidades de vivienda más o menos. No va a ser exacto, pero es el número que estamos tratando de darle. No estamos tratando de aumentar las viviendas, unidades de viviendas. Y donde hay ex capacidad esencial en vecindarios residenciales, no se puedan construir viviendas multifamiliares o se puedan transferir con la capacidad para transferir las áreas que en la actualidad, en su mayoría, son comerciales o tienen un desarrollo más intenso para unidades multifamiliares. Bueno, estoy confundido porque si estamos tratando de establecer viviendas asequibles, pero no estamos cambiando el número de viviendas, eso quiere, eso quiere decir que vamos a demoler algunas. No, no, no. Sí, lo siento, es muy confuso. Déjenme darles un ejemplo. Hay un área hay áreas en el plan general existente que tienen una asignación del plan general donde se permite construir en un rango de entre cuatro unidades y medias por acre y 15 unidades por acre. Algunas de esas áreas son construidas en cinco unidades por acre. Esencialmente significa que esas áreas tienen la capacidad 
podrían tener viviendas adicionales. Si hemos oído a lo largo del proceso que una de las cosas o uno de los aspectos que las personas les gusta son las características de los vecindarios y no quieren cambiar eso los residentes ahorita. Y estos son con algunos cambios recientes en la ley estatal. Es decir, que si ustedes tienen una casa, digamos, en un lote de un cuarto de acre, por ejemplo, pueden construir 15 unidades y eso se permite por ley. Así que lo que hemos hecho es porque hay capacidad en ciertas áreas. Hemos tomado algo de esa capacidad y le hemos movido a los corredores que permiten viviendas multifamiliares para aumentar el suministro de viviendas multifamiliares que se traduce en casas más asequibles y en ciertas instancias es capital A, que son viviendas asequibles. Con restricciones. Muchas gracias. Nada más quiero esa aclaración, pero gracias por la información. Leo, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo un par de preguntas. Ojalá va a ser rápido. Primero, Matt, quiero que en la última junta alguien pidió que publicaras un proceso, un límite de tiempo del proceso. ¿Ya se hizo eso? No. Eso va, se va a hacer pronto. Tenemos mucho tras pampalinas y probablemente va a ser un par de semanas más con esto. Yo creo que por lo menos para mí, que no estoy familiarizado en cómo funciona el gobierno, la manera en que ustedes hablan de cómo van a suceder las cosas es un poco confuso. Para mí estoy acostumbrado a tener un plazo de tiempo al final del mes, el 15 del mes y tener directrices generales de que algo va a pasar en cierto mes o en octubre o abril o algo. Es un poco confuso para mí, así que eso sería de mucha ayuda y lo apreciaría. Tenía una pregunta una vez más. Vivo en el área que se conoce como Butcher Wetlands. Tengo una pregunta. Con la zonificación actual, que permite como 200 unidades que se construyan en esa área, poniendo a un lado el hecho de que hay dificultades construyendo en esa área, con ese número, ¿podría el condado cumplir los requisitos del estado? No entiendo la pregunta, lo siento. Porque cada una de las tres opciones incluye cambiar a zonificación mezclada y creo que aumentar el número de unidades para poner en esa área. Mi pregunta es si se queda como está con el número necesario de unidades, cumpliría la siguiente vuelta de la planeación. Dices en el ciclo de Reina. Sí, parte de Reina es asequibilidad que es basado en la densidad. Así que esos 200 contaría por un total de todas las unidades de viviendas, pero no contaría mucho. Podría contribuir al número, pero no abordaría para nada lo que se llama el bajo, ver muy bajo o el ingreso moderado. Gracias. Nada más para decir, Rina es sobre identificar lugares en diferentes densidades para permitir el potencial de viviendas. Así que lo tienen que ver basado en densidad. Tienen que estar en el muy bajo con el bajo para poder permitir 30 unidades por acre. No quiere decir que se va a construir, pero eso es lo que el plan general y la zonificación se fijan. Si es si hay propietarios de una familia sola o no, no lo sé. Entonces no contaría para estos números, pero para el moderado y arriba es diferente. Ok, gracias. Mi última pregunta. El estudio de impacto del medio ambiente. ¿Ha hecho algún cambio en la zonificación de esa área? No, eso es parte de todo el proceso. Un informe del impacto del medio ambiente para el plan general. 
que se fije en la ciudad en general y aún si el plan general cambiase sus asignaciones y aún cuando no habría estudios asociados con eso en el sitio del flujo que va a haber en el área, al igual que el hecho de la influencia. Este es el plazo de tiempo del que usted está hablando, ya lo sé, pero nada más porque el plan general está en color en un mapa y permite algo. Hay otros factores que entran en juego para ver si se puede construir o no en general o la cantidad que de hecho se puede construir ahí es otro proceso completamente diferente de desarrollo que necesita suceder como parte de eso. Y eso va para cada parcela en la ciudad. El que permita algo no quiere decir que se va a construir o se va a llevar a cabo. Así que tenemos si tenemos este número ido de 81 mil, que no creo que nadie crea que eso va a suceder en la ciudad en algún momento. Eso es todo la construcción general o teórica. Y luego hay otra parte que vamos a hacer más tarde, es que es el, la proyección de crecimiento basado en la proyección económica. Así que ese número que esperamos para el 2045 es mucho más pequeño que el, el, lo que muestra en cuanto a constru, construcción. Tenemos a Dan o Dan, alguien está levantando la mano ahí. Lore. Yo fui en separado, pero está haciendo algo así que decidimos mejor juntarnos. Tengo una pregunta. Yo no he estado en las otras juntas. Esta es la primera. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Tienen todas estas características en su plan de lo que usted hizo las características que ustedes quieran o cualquier plan que se escoja tener uno de ellas. Protege los vecindarios con familias familiares y tienen que ser construidas similares a la densidad de lo que ya está ahí. Así que están hablando, llaman todos estos vecindarios, estas áreas de estabilidad, pero nosotros vivimos para el former, los, los humedales formales de que Phil estaba hablando, que está justo atrás de nuestra casa. ¿Por qué no estamos, no se nos está dando la misma consideración? Nuestra parte está cerca de Rancho Canejo y cuando la mayoría de las personas piensan en eso, está Amgen, el centro comercial. Y no se están dando cuenta que esta pieza de 36 acres de propiedad está rodeada por familias y se considera un área de, de estabilidad. Hay casas construidas en 1979 enfrente de nosotros o desde los 60. Esto se debería considerar un área de estabilidad y deberíamos estar obteniendo que nos tomen en cuenta igual que todas las demás áreas están obteniendo. Y ahora en vez de dos o seis casas, probablemente que se puedan construir atrás de mi casa, podrían poner de 30 a 45. Es, es una locura. Lo que están diciendo es una característica de su plan. Es lo que no va a pasar en esta área. Estoy señalándome como si fuera la propiedad. Es lo que no pasará aquí. ¿Cómo justifican eso? Esto está todavía abierto para discusión y segundo, las ideas de esto vino a través del proceso público que ya lleva un año y medio donde le pedimos a las personas que identifique los conceptos o dónde podría entrar nuevo desarrollo y esa casa se identificó como un rango de cosas y no posee que es lo que pasaría bajo la designación. Mencionamos esto antes, el desafío que tenemos ahorita es una persona en acres, 30 acros en casas viejas y yo creo que estamos escuchando comentarios y lo estamos tomando en cuenta desde luego y no hay respuesta basado en esto, ninguna decisión. Pero sí puedo ver 
una estratificación potencial de desarrollo en esa área o se quedará igual? Para eso es este proceso. Así que yo los exhortaría que escriban esto como parte de sus comentarios en el plan que se considera un área de estabilidad. En el último año y medio, ustedes se ha estado refiriendo a esto que hay, esto o aquello. Creo que lo llevan a un involucramiento robusto a la comunidad. ¿Cuántas personas viven en la ciudad de Thousand Oaks? 130 mil y creo que lo leí que 125 personas fueron parte de su encuesta. No, eso no es correcto. Y Christian dijo ya esto antes. Podemos hablar de la involucración que hemos hecho. Hemos mandado avisos a todo el mundo en la ciudad del proceso del plan general de que se comenzó. Ha habido muchísimas juntas, pero el punto es que no es muy tarde. Están aquí y está brindando comentarios. No se ha hecho ninguna decisión. Si tiene algo que le preocupa, este es el lugar y el tiempo para expresarlo. Y nos hubiese gustado que hubiese hallado esto hace año y medio, pero bueno, esta es la parte donde estamos hablando de cosas específicas, así que es, realmente es un buen tiempo, así que no, no llega tarde. Estamos contentos que usted y otros estén aquí. Pero le exhortaríamos a que ponga sus comentarios en la encuesta para poder obtener esto. La razón por la cual mencioné el número de personas. Usted dijo que difieren en lo que está en el plan y regresaron al concepto de que esta persona estaba yendo en contra de lo que la ciudad quiere. Y esa es la base para su discusión, que la ciudad quiere estos cambios sucedan. Y yo siento, nosotros sentimos que no hubo mucho de parte de la ciudad en tomar esa decisión. Así que ya, aunque usted apoye lo que esté en este plan, y alguien diga lo que usted está diciendo es el es contrario a lo que el resto de la comunidad quiera. No, no estoy diciendo que va en contra, es lo estoy diciendo que es lo que escuchamos hasta ahorita. Y eso es muy común. De hecho, para un proceso de plan general, yo creo que realmente a lo que queremos llegar son preguntas sobre esto. Ya tienen el historiador de cómo llegamos a esto, de dónde nos encontramos. Y no. No estamos viendo en el futuro que ninguno de los individuos o alternes va a ser seleccionado. Es nada más para hablar, discutir para el concepto, es para lo que es esto. Así que el hecho de que usted diciendo que a alguno le gusta es precisamente lo que se trata este proceso. Ahora tengo una pregunta. Sería posible que esta parcela sea una zona que es nuestra ahorita sea para familias, casas de familias residenciales de sería posible dividir a dividir una parcela en diferentes tipos de usos. Esta sería la zonificación izquierda y esta puede ser cambiada mezclada. Sí, claro, y estamos escuchando más ahora lo que escuchábamos antes. Así que le voy a decir como un perfil de planificación, entiendo de la reacción de oh, Dios mío, de repente van a decir que va a haber edificios de tres y cuatro pisos justo atrás de mi casa y hay un miedo sobre eso, lo entiendo. Yo creo, según estas conversaciones, están evolucionando. Puede haber una lluvia de ideas de exactamente cómo se podría ver eso como estratificación y alguna división para ver vivienda unifamiliar y se mueve, según se mueve más hacia el área comercial, podría ser una mezcla y podría ser una estratificación de densidad. ¿Y cómo se hace eso? 
Karen, ¿recibiste mi correo electrónico? No, ¿cuándo lo mandaste? El jueves de noche. Bueno. Karen es la tercera vez que ella está aquí y ha estado como martillo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué aquello? Y se molesta a veces. Yo entiendo, yo entiendo que les molesta quien hablar de esto. Así que yo lo que yo le propuse a Karen, porque hasta entonces está y ha estado haciendo preguntas sobre esta parcela, es que un grupo pequeño de nosotros, no podemos tener muchas personas, pero un grupo pequeño podemos pensar en el concepto que usted acaba de mencionar. Es lo que realmente hacemos para abordar las preocupaciones que ustedes tienen sobre sus vecindarios, pensar en lo que podría pasar en el lugar, algunos de los límites, pero también piensen en algunos de los beneficios que la ciudad podría obtener de tener un, un acre de 30, no 30 acres o más para unidades. Es una propiedad única. Realmente única, esto voy a decir, probablemente el tener nada más una asignación ahorita no hace justicia. Yo personalmente tenía otros pensamientos de lo que podría suceder y probablemente un grupo de nosotros nos podemos juntar y tener como una lluvia de ideas y hablar con el dueño de la propiedad y ver qué sucede. Yo creo que lo que estamos buscando es un tipo de seguridad que si decimos sí, ok. Adelante, hagan uso mezclado del final que está más cerca de la autopista. Tiene más sentido. Aún si estamos de acuerdo con eso, la manera en cómo está escrito, toda la cosa se podría cambiar. Y es como escribir un cheque en blanco. No, entiendo, completamente entiendo, lo entiendo. Así que déjame decir, hay maneras que como una, per una parcela como esa se puede dividir con diferentes asignaciones. Podemos hacer múltiples, de hecho. Podemos decir, en los primeros 200 o 400 pies es familias unifamiliares y podemos tener planes, una visión, escribirlo en los planes. Hay mucho que no se ha hecho todavía. Así que una vez más, yo creo que si las personas están abiertas a hablar sobre esto, valdría la pena tener esa conversación y puedo ver que Karen rápido está tratando de ver su correo electrónico a ver si lo recibió y sí, sí lo recibió. Esto es ninguna ofensa, pero se fue a mi folder de basura. Otras preguntas cuando me toque. Sí, de todos modos, Carl, ahora que tienes ese correo electrónico, probablemente es algo que a todos se les podría interesar porque estoy escuchando la preocupación de que estas cosas no tienen que ser negro o blanco, sí o no. Y yo sé que hay otros vecinos que definitivamente estaban interesados en fijarse en algunas alternativas. Tengo mis propias opiniones, pero como dije, no quieren entrar a esto es lo que yo quiero. No es el objetivo de esta junta, pero definitivamente creo que podemos tener un número de personas en esta área que sería importante. Si sí, lo podemos llevar a cabo primero pequeño, cooperar, tener una lluvia de ideas y yo he escuchado la preocupación y una vez más es un, una parcela muy única y podemos resolver problemas antes de que lleguemos al final de esta fase de alternativas. Probablemente podríamos expandir más allá de esa parcela y probablemente incluir alguna de otra área en Rancho Conejo, donde es cerca de la autopista, porque hay otras partes, por ejemplo, donde está la biblioteca, las alternativas están hablando de usos mezclados. Es como una parcela. Sí, todo se puede confabular porque son dif dos diferentes accesos a la autopista. Sí, yo regresaré a hablar con Michael y con su equipo a ver cómo le hacemos para que esto funcione. Pero este lote, honestamente, oímos más sobre este que sobre otro porque es diferente. Es el más grande. Es el lote más grande asignado unifamiliar. 
y está designado como unifamiliar, pero requiere conversación adicional y no creo que haya alguien que se oponga. Hay que llegar a soluciones. Puedo hacer mi pregunta. No, había, uh, se levantó la mano otra persona que Carol y luego pasamos con usted. Gracias por permitirme estar aquí domingo, sábado por la mañana. Yo quiero agradecerles por tener la traducción, por ver la transcripción, ver la traducción al español es algo que quiero agradecer. Los ciudadanos de Thousand Oaks necesitan una cronología. Necesitamos saber cuándo hay que unir a la tropa, cuándo hay que asistir a algo, porque no somos funcionarios municipales. Póngalo en el portal. Aunque tenga que tener cierta flexibilidad, yo realmente creo que eso nos ayudaría a organizarnos. Muchas gracias. Y creo que una de las cosas que Phil estaba diciendo hace rato es la cronología de cuando ocurre el desarrollo desde planificación general hasta todo el proyecto. Ya tuvimos la conversación. Yo quiero un, una cronología del proyecto de plan general. Si me permite responder, hay varias oportunidades uh, para juntar la tropa. Uno es ahorita, este instante. No se esperen hasta la próxima junta para volver a hablar de esto. La encuesta ya salió. Ahí están las alternativas. Si quieren unirse con amigos, vecinos, hablar de esto, este es el momento de hacerlo. Aprovecho la oportunidad ahora de decirles que ampliamos dos semanas del primero de marzo al 15 de marzo para responder la encuesta, para darles un poquito más de tiempo, porque ahorita hay un buen impulso, una buena motivación para hacerlo. No le damos el horario completo porque los horarios cambian. No podemos mandarle un horario de juntas dentro de seis meses. Las cosas se mueven demasiado rápido. Pero el momento de enfocarnos y de que se escuche su voz, abocar por lo que ustedes desean, es ahorita. Este es el momento. Pero el punto de Carol y Phil son que hay algo en el portal y podemos ampliar un poco los horarios, aunque cambien. Michael y yo hemos hablado varias horas en los últimos días acerca de los horarios. Y sí, las cosas cambian para poder tener mayor participación de la comunidad durante el proceso. Phil Hoff. Pronuncie correctamente. Hoff, está bien, pero nadie lo pronuncia bien, no importa. A lo mejor esto tiene que ver, <coughs> dar comentarios de los tres ejemplos que dio, pero es como un microcosmos de lo que usted ha dicho. Yo estoy hablando del área de donde está el departamento de vehículos, la zona de comercial. La propuesta es permitir media densidad para la vivienda de ahí. Y si ustedes ven las cifras máximas, nos asusta mil o más residentes. Lo que me impacta de esto es habiendo vivido en San Fernando y Santa Clarita, el nivel de planificación aquí es un ejemplo. Así que no quiero ser tan negativo, pero no quiero echar a perder todo el trabajo que se ha hecho. Tenemos planificación para servicios de transporte, para escuelas, que están equilibrados al desarrollo que teníamos. Pero ahora si convertimos un montón de tiendas a casas, no tomen en cuenta las necesidades comunitarias que tendrán esos nuevos residentes. Entonces los residentes actuales tendrán que aceptar la disminución de nivel de servicios. Y por otro lado, si esa zona comercial se convierte en residencial, la siguiente zona comercial donde puede uno hacer mandados 
va a millas de distancia, entonces hay que ir en el coche y no caminar. Entonces vamos, vamos de regreso, <coughs> vamos para atrás. Usted está hablando de lo que se llama el centro de la villa o village center. Un par de cosas. Yo entiendo totalmente uno de los otros aspectos que durante este proceso de participación fue esta idea de vecindarios, centros tipo eh, pequeño pueblo donde se puede caminar. Algo que pudiéramos considerar incorporar al plan en un área como esta es requerir una buena cantidad de negocios minoristas. Puede ser en donde se diga sí. Y obviamente hemos escuchado ejemplos mixtos de que algunas de estas áreas comerciales si sí se deben quedar como comerciales o deben permitir vivienda o debe ser algo mixto. Es una pregunta abierta. Vamos a necesitar ir región por región y ver qué es posible, qué no es, y no verlo todo junto. Y parte de esto es la circulación, porque solamente tiene acceso en árboles. Solo hay vuelta a la derecha y no puede crear, eh, convertir eso en una avenida grande. <coughs> Tenemos un buen equilibrio en este momento. Eso lanza un desequilibrio. Me gusta que usted esté considerando estas cuestiones porque eso es lo que va a traer el cambio. Sí, es una parte de negocios minoristas que funcionan bien. Si yo fuera el dueño de la propiedad, yo no dilapidaría todo para crear vivienda ahí porque hay un riesgo de hacer eso. Pero ese punto es muy bueno. Tendríamos que asegurarnos porque esta área presta servicio a muchas personas. Perder las tiendas en este lugar, perder esos servicios impacta el clima, la calidad del vecindario. Gracias. Clint F. Y luego Roseanne. Yo me pregunto si Thousand Oaks puede tener una ordenanza de vivienda inclusoria antes del plan general, antes de aprobar los planes para que la vivienda sea asequible. ¿Y cuál es el proceso para adoptar un IHO? ¿Y en qué momento pueden tener el, la, 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 el, el tiempo GPU? La ordenanza de vivienda inclusiva es una ordenanza que dice que un porcentaje de casas que se construyan se restringen y sean solamente vivienda asequible. Es común un 20 por ciento de jurisdicciones de 15 a 20 por ciento en el estado. Pueden especificar asequibilidad, diferentes niveles de asequibilidad extremadamente bajo, muy bajo, mediano, de medianos ingresos. Para lograr esto se tiene que hacer un estudio de factibilidad porque no puede hacer una ordenanza de vivienda exclusionaria porque eso prohíbe la urbanización de un lugar. Tiene que hacerse para que los proyectos puedan proseguir y que no sea solo una barrera a la vivienda. Hay un estudio de factibilidad financiera que tiene que hacerse junto con esto. La ordenancia de vivienda exclusionaria no tiene que incluirse en el plan general para el desarrollo que sucede a partir del plan general para incluir vivienda exclusionaria. Entiendo que quieren presionarlo. Sin embargo, les doy un ejemplo. Trabajamos en un proyecto en el norte que es muy a favor de vivienda asequible, tienen control de renta. El plan general tenía políticas para promover vivienda asequible, acción para creer 
vivienda inclusionaria y luego hubo la implementación, acción de implementación del plan para que se hiciera la ordenanza de vivienda inclusive, porque el proceso del desarrollo es lento, tarda años, la aprobación del proyecto también y todos los proyectos van a estar sujetos a la ordenanza de inclusión. El este de Palo Alto, Hay muchas comunidades que tienen ordenanzas de vivienda inclusive y déjeme explicar, Clint. yo no digo que es mala idea, yo lo que les digo es que no tienen que tener la ordenanza inclusionaria antes de hacer el plan para obtener el beneficio. Si la ciudad lo dice en serio, empiezan antes y no tarde. No, pero no es crítico. Es el tiempo en el que se lanza como proyecto. As, aunque vaya a la pre solicitud en este momento, no se va a aprobar luego, luego. Yo quería agregar algo. Nosotros sí estudiamos tratar de actualizar el criterio de inclusión y su ordenanza. Y eso tiene que ver con los parámetros que están en los libros en este momento. Honestamente, no tenemos alta densidad dentro de nuestra notificación. Muchas veces nos piden bonos de densidad. No tenemos buenos antecedentes de dar una buena cifra. Si hiciéramos un estudio, la cifra sería bajísima. La idea interna de tener los criterios de inclusión. Veamos cuál es el resultado del plan general, porque si nosotros traemos nuevas categorías de uso, incrementa capacidad de zonificación en algunas áreas. Eso puede cambiar lo que estamos pidiendo. Eso puede ayudar a incluir y mejorar lo que queremos pedir en base a nuevos parámetros. Eso fue parte del proceso que pensábamos. Si la comunidad quiere más vivienda asequible, lo que dijo Ian, yo sé que mucha gente no le gusta esto, pero tiene que ver con densidad y factibilidad. No quiere decir edificios más grandes, quiere decir el mismo tamaño de edificio con unidades más pequeñas. Ya hablamos de esto anteriormente. Uno puede poner más de 30 unidades por acre en una zona de 50 con unidades más pequeñas. Pueden tener el mismo edificio con más unidades. Como están incrementando la densidad, pueden entonces hacer que los proyectos sean más factibles y así se pueden asignar más a vivienda asequible. Ustedes se están metiendo en preguntas muy sofisticadas y muy complicadas. Algunas tienen mucho más que ver con mi conocimiento de planificación que tengo. Les felicito, pero tomen en cuenta lo complejo que es esto. Y estamos tratando de simplificarlo y mantener esto de la forma robusta. ¿Puedo hacer una pregunta simple rápidamente? ¿Cómo le damos esos comentarios a la ciudad y cómo lo hacemos? Porque sé que habrá un elemento de vivienda, igual que las ordenanzas. ¿Cuándo entregamos esa información? En parte, ahorita hasta las alternativas. También hay opciones para comentarios abiertos acerca de vivienda y las alternativas. Así que también puede hacerlo ahí. Vamos a tener una junta más concentrada en el elemento de vivienda. Ustedes siempre pueden escribir sus comentarios en general de lo que quieren ver. Preferimos que entren a las actas. Hay un libro en donde se llena todo esto. La gente nos dice si les gusta, no les gusta. Hagan también las encuestas, llenen las encuestas. A Crisis no le gusta cuando yo digo esto. 
Estoy bien lejos de ustedes y me puedo salir con la mía de decirlo, pero pueden mandar correos. No vamos a responder correo por correo, lo que le guste o no le guste. Yo sí respondo a todos mis correos. Por eso digo, mándenlos y Christine los responde. Rosan y luego Carol. Rosan, abra su micrófono. Disculpen, gracias. Dos preguntas. Una es muy breve. Diferente gente dice diferente cosas acerca de esas unidades accesorias o complementarias. No sé si eso cuenta hacia las hacia las cifras de Rina. No sé cómo le dice Rina. Sí. ¿Quiere responder, Ian? ¿Seguro? Al final, cuando reportemos como ciudad, los permisos para construcciones para estas unidades accesorias o vivienda complementaria se agrega a las cifras de Reina. El Estado está comenzando a reconocer, no lo entiendo 100%, pero entiendo que uno puede categorizar esto eh, como vivienda asequible. El precio es el precio del mercado, pero es imposible crear una vivienda restringida en una zona restringida de algo que construyan en su patio. Si sí cuenta hacia Rina, ¿cuántas puede uno identificar cuando hacen su inventario del sitio? No toman tipos uh, sitios físicos, simplemente asumen de cuántas han ido incrementando durante los años en lo que se refiere a la cuántas se han producido este año han sido mucho más sea cual sea la tendencia pueden asumir eso para cumplir con Rina en el elemento de la vivienda una vez más excelente pregunta respuesta es una pregunta bien complicada pero la respuesta es sí y sí pero depende de las tendencias históricas. La ciudad no va a poder contar 100 No pueden hacer todo en base a esas cifras, especialmente con la pregunta de as asequibilidad. Yo nada más quería saber si se cuenta. Hay gente que me dice que sí, gente que me dice que no. Hay ciudades que apenas están utilizando las accesorias y usar el programa de asequibilidad. Disculpen que soy una política. ADU es la unidad accesoria separada de la casa. Es como una casita adicional. Algunas ciudades están viendo cómo poder sus, dar subsidios públicos para crear estas unidades accesorias en forma asequible. Y si me permite, no sé por qué hizo esa pregunta Rosán, pero hay confusión con estas unidades accesorias. Sí cuenta para Rina, pero no cuenta para la densidad. Cuando ve luz, mapa de uso del terreno y la densidad asignada, usted ve un vecindario de casas unifamiliares. La densidad de hoy, a menos que haya cambiado, no cuentan esas unidades extras. Quiero que sepan. Rina, densidad, se tropiezan uno con otro, pero con estas unidades extras, es una situación especial. Entonces, ¿contaría como parte de la unidad principal? En lo que se refiere a la densidad, sí. Entonces, Phil, cuando tuvimos nuestra junta el miércoles, usted habló de cifras de unidades en la categoría de RINA que habían sido aprobadas y ya construidas. Un, usted nos dijo muy rápido y no pude captarlo. Nos puede decir otra vez cuántas unidades dentro del ciclo actual de RINA han sido aprobadas para construcción y cuántas ya se han construido para extremadamente bajo, bajo, moderado y usted tiene esa cifra. Ian. Ian, 
Thanks. Um, yeah. And yeah. I'm gonna, I, I, I need to step away for one second, so I'll be back. I'm going to let Ian answer this. Voy a dejar okay. que Ian responda. Um, overall, for the last. En general, los últimos ocho años para este ciclo de vivienda. Hemos emitido 705 permisos de construcción. El reportar RENA depende de los permisos emitidos. Asumimos que han terminado su construcción. Para el año 2020, que es parte de esas 705. Espéreme un segundito, déjeme sacar el informe y le doy la cifra exacta. Para el año 2020 emitimos 228 unidades. Eso nada más se los digo de memoria. And this report, by the way, will be going to council. Este informe va a pasar al consejo el 16 de marzo. Es un asunto anual de información. So, Roseanne, you wanted to know overall what we had produced. No, sé, no quería saber cuánto hemos producido en esos ocho años. No, en los últimos ocho años. No habría nada para el nuevo ciclo de 2021, ¿verdad? Me interesaría saber qué aprobaron y qué se construyó de hecho en RINA durante la última categoría de ciclo de construcción de viviendas. Yo no puedo. Sí puedo decirle que el permiso 299 está bajo construcción. 150 unidades aproximadamente, no me acuerdo. No se han completado, pero están bajo construcción. Eso es una parte importante que cuenta hacia RENA este año. 50 en la categoría de RENA. Le voy a dar las cifras en general. Se han emitido permisos de construcción. Suponemos que se construyen. La gente paga sus cuotas. Tienen que construir esas unidades. 705 unidades en total obtuvieron su permiso para este ciclo de RINA. 31 están en la categoría de muy bajos ingresos. Dos están en la categoría de bajos ingresos. 136 a nivel moderado y 536 alto moderado. O sea que durante estos últimos ocho años solamente construimos 37% de lo requerido para este ciclo de RENA y solo 3% de bajos ingresos. Pero 377% de ingresos medios y 696% por arriba de lo moderado. Usted puede ver la tendencia. ¿Cuál fue el porcentaje de moderado? 378. Esto va a estar en el informe del 16 de marzo. Informe anual que requiere que lo hagamos para el estado. Lo que nos dice esto es que la ciudad está produciendo más viviendas de medianos y más que medianos ingresos más arriba de lo asequible. Dijo construimos 37% de muy bajo. ¿Qué quiere decir? Sí, porque RINA requería 84 unidades y solo dimos permiso para 31. Y esas 84 es la cifra de RINA que usted dijo de 192 más la cifra que ha dado 255 del ciclo anterior. Ahora sí, ya estoy entendiendo. Quiero que regresemos a otro nivel. Quiero hacer un comentario ahora que ya tengo las cifras antes de que usted comience, Matt. Por supuesto, el motivo que hice esta pregunta 
es porque tenemos 2,600 unidades de RINA que se tiene que construir en los próximos ocho años. Y lo que estoy viendo es un enfoque en mucha urbanización que no ayuda a cumplir con las cifras de RINA, que para mí es lo que es importante. Entonces yo quiero saber cómo cambiamos esto para que en vez de hacer de crear con vivienda para ingresos medios y arriba de menos de 60 dólares y más que, do, que no son los ingresos. Qué comentarios hacemos para tener vivienda para ingresos muy bajos y bajos para cumplir con los requisitos de RINA. Esta se la regala a usted. No tenemos que construir 2,600 unidades. Tenemos que planearlas. Identifican en el mapa. Quiero que esté claro. Obviamente, después que se, dedí, se decide la producción y qué tan desviada está alejada de lo asequible, esta cifra de 2,600 tiene porcentajes mucho más altos en la con categoría de ingreso asequible. Si ve las cifras de producción actuales, ¿qué quiere decir? Que necesitamos planear para el doble o más que el ciclo de RINA actual para los próximos ocho años. Pero eso quiere decir que, reci que vamos a tener un montón de viviendas de alta densidad que no es necesaria para cumplir las cifras de RINA. Porque la vivienda asequible se construye por desarrollo privado en Thousand Oaks. Many Mansions ha construido un par de proyectos, pero hay muy pocos de esos tipos de desarrollo. Eso no ocurre aquí. Depende del desarrollo privado que crea desarrollo privado. Es la habilidad de poder incluir más densidad, básicamente. Rosanne, usted y otros hablan de un muy buen punto. Es un gran reto. Hay una necesidad de mayor vivienda asequible en esta comunidad. Hay un deseo y lo hemos escuchado de vivienda asequible que lo uso en forma bastante amplia, no restringida. Vivienda donde se tiene que tener, por ejemplo, vivienda para maestros, para estudiantes, para profesionales jóvenes. También escucho que ustedes dicen que todas las viviendas multifamiliares que se construyen es de altos y más altos ingresos y que estos otros departamentos no están recibiendo el beneficio de esa mayor densidad. Porque algunos de los beneficios que escucho es que si van a aceptar mayor densidad, que venga con asequibilidad. Lo otro es que el requerimiento de RINA ni siquiera toca las categorías de muy bajos ingresos, que son los trabajadores de más bajos salarios, de salario mínimo. Buenísimas preguntas y esto es muy útil respecto a los asuntos de asequibilidad. La densidad misma no necesariamente va a producir unidades asequibles. La vivienda es muy cara. La uni las unidades es altísimo. Costo de terreno, costo de construcción es altísimo. Clint mencionó esto como una de las formas en que ustedes pueden obtener vivienda asequible, lo cual es a través de vivienda inclusionaria. Y lo que dijo Ian, que para que esto realmente tenga sentido y suceda, las densidades tienen que ser más altas para poder hacer que funcionen, porque la vivienda asequible, más de la mayoría de la vivienda asequible, se va a construir dentro de la ciudad y va a ser probablemente a través vivienda inclusionaria. 
tienen que hacer que funcione. Así que ahorita las ciudades están incluyendo los elementos inclusionarios, no logra realmente lo que quieren lograr. Hay algunas ciudades que han creado su propio programa de bonos de densidad que dice si quieren construir viviendas asequibles, un porcentaje de viviendas asequibles tiene que tener un bonos de densidad. El Estado tiene un programa de bono de densidad, pero el desafío ahorita es que con donde están las densidades en la ciudad, aún cuando en es, aún con ese programa de bono de densidad, los proyectos son más difíciles de hecho construirlos y no perder dinero por la cantidad del bono y la altura de densidad que pueden obtener se compara con los niveles de asequibilidad. Así que es muy complicado y no reclamo entenderlo todo, pero es una combinación de cosas donde si nada más dicen que haremos viviendas asequibles y queremos 100% de viviendas asequibles. Hay muy pocos, pocos desarrolladores que van a venir y construir viviendas de esa manera. Finalmente quieren más viviendas que sean asequibles porque eso no viene con todo las limitaciones en cuanto a los centros de estas del pueblo. Hemos hablado de esta idea en el curso del último año y ni siquiera recuerdo dónde obtuve la idea, de dónde viene, pero lo que yo veo como un cambio posible en los centros del pueblo de la población porque queremos un lugar donde se pueda caminar y andar en bicicleta, un lugar donde ya la gente ha establecido centros cerca de Arons, a sus vecindarios que causan mucho tráfico. ¿Qué tal si construimos vivienda que sea basado en un modelo de dormitorio universal donde tienes unidades más pequeñas? que son como apartamentos de estudios, que tienen un baño, una recámara y un espacio pequeño con un refrigerador pequeño y un microondas. O sea, lo básico de lo que necesitas en una cocina, en un departamento. Pero hay espacios comunes compartidos que incluyen cocina, áreas de lavados que son compartidos. No es tan caro para que un desarrollador lo pueda construir porque no tienes que poner todas las instalaciones en cada departamento. Y creo que sería benéfico para gente soltera y estudiantes que les gusta estar incluidos en una comunidad, en el medio ambiente de una comunidad y probablemente también sería bueno para la gente mayor que están reduciendo sus espacios y están buscando más comodidades y camadería que de vivir solos. Así que es un concepto como de una casa de retiro, como un dormitorio de universidad donde estás compartiendo espacios comunes que todo el mundo está utilizando, que junta a las personas mientras el departamento donde vives hace un poco más pequeño. El espacio no es tan caro construir y hace esas instalaciones completamente eléctricas, así que no tienes que tener el gasto de poner conexiones de gas y todavía traería el precio más abajo con paneles solares en el techo que generaría energía limpia en vez de poner eléctrico y gas en cada uno. Esa es mi idea y me gustaría ver los centros del pueblo que fuesen atractivos con jardines o un punto de enfoque donde las gente se pueden juntar alrededor de árboles, hacer un lugar muy agradable y bonito donde juntarse, a dónde ir y luego establecer una red de carriles de bicicletas y caminos donde caminar hacia los centros para ir alrededor sin tener que navegar con la congestión de tráfico o calles congestionadas. Esa es mi idea. Probablemente alrededor del costo de construir unidades asequibles. No sé si eso es, es algo que se pueda hacer. Probablemente tiene una mejor idea que yo. Y si sí, cómo podemos hacer que esa idea salga para que de hecho poder hablar de esto y ver cómo podemos exhortar que se haga. 
Necesito realmente, creo que es una idea muy creativa y voy a comenzar diciendo que me encanta la creatividad de estas ideas. Para ser completamente honesto, no sé cómo eso funciona con códigos de construcción y crear edificios y rentarlos. Simplemente, honestamente, no lo sé. Así que yo creo que es algo que se puede explorar y lo podemos hablar. Y me encanta la creatividad, así que gracias. Mi pregunta, y usted mencionó esto en centros de la población. Hay una razón por la cual esto no podría suceder en algún otro lado, porque nada más dijo en los centros de la población, porque no podría suceder adyacente al centro comercial de Ox. Digo, es que yo veo que el área del comercial como un centro de población potencial mi meta es distribuirlos a lo largo de la ciudad para destruir toda la densidad, para que no tengamos que hacer un área como el Boulevard de Thousand Oaks, súper densa, pero de hecho, hilar la densidad a lo largo de la comunidad, donde de hecho las personas en estos vecindarios de multi de unidades unifamiliares, el lugar más cerca comercial está a 2.2 millas de distancia. Tengo que llevar mi carro y si realmente queremos que se pueda caminar o se pueda andar en bicicleta, creo que necesitamos brindar servicios en cada vecindario en vez de esperar a que todos vayan al centro y nada más va a exhortar que todo el mundo use sus carros. Tengo una pregunta y me disculpo, le voy a hacer una pregunta y todos pueden entrar y contestar esta pregunta. Una de las cosas que siempre es un desafío y ha surgido en este plan es esta pregunta de calcular la densidad comparado con la escala de la construcción. Los comentarios que rozan y tu idea esencialmente resolverían construcciones de tres o cuatro pisos, pero tendremos una densidad muy alta. Así para ser honesto, hay un conflicto aquí de densidad del número actual comparado con el tamaño del edificio. Y si las gentes piensan esas dos cosas juntas con el punto que usted acaba de expresar, y yo hice hace un año en un comité asesor de, de planeación. La gente tiene que entender la escala de un edificio comparado con la densidad de vivienda basado en el tamaño de la unidad y no del edificio. Si tienen 2,000 pies cuadrados de unidades, les da una densidad baja en un edificio si tienen mil pies cuadrados por unidad, les da una densidad mucho más alta. Y si tienen 750 pies cuadrados, la densidad sube aún más. Y es la forma del edificio, esencialmente. Así que mi pregunta es, ¿qué tanta tolerancia existe ahí en la comunidad de continuar construyendo más pequeño, tres, cuatro, pisos para lo que ustedes quieren. Bueno, obviamente yo puedo hablar por mí misma nada más. Y claro, es algo con lo que batallamos. Mi problema con la densidad no es la densidad en sí. Mi problema con la densidad es son toda la congestión extra de tráfico, la contaminación que conlleva y si realmente construimos una ciudad donde se puede caminar o puedes andar en bicicleta, donde todos pudiesen hacer eso y de hecho lo hacemos, no tengo problema con la densidad. Pero la manera en que las cosas están siendo construidas ahora, nada más tenemos más personas y más carros y más tráfico y más congestión. Así que no creo que estamos beneficiándonos de estos segundas ciudades. ¿Qué piensan otros? Yo voy a decir, yo diría que va a abrir un poco más de tolerancia. Si la estructura del edificio en sí fuese más pequeña, 
y no tendríamos esta densidad sin forzar a construir edificios de varios pisos. Y aún si lo hacemos donde se pueda caminar, hay un punto donde tenemos que cortar porque no, no nos podemos salir con la nuestra de que aunque se pueda caminar y hay más densidad, va a haber más personas viendo ahí que van a tener que usar sus carros, vamos a tener más lugar para estacionarse, que van a estar entrando y saliendo del área, yendo a trabajar. Así que te ahorras algo con eso, con el tamaño del edificio, pero de todos modos vas a traer consigo uno de los otros problemas. Es difícil nomás decir sí que puedes intercambiar una por otra. Sí, y lo, lo entiendo. Las cosas que están diciendo son sencillas, pero todas las cosas que están diciendo que quieren más casas, unidades accesibles, pero también los impactos de los que está hablando. Y hemos escuchado a lo largo del proceso que las personas quieren donde se pueda caminar esa habilidad y el deseo de que la densidad sin beneficios no vale la pena. Pero si pueden tener la densidad con algunos de los beneficios, hay más tolerancia para ello. También quiero entrar y decir una de las cosas de las que se están hablando, como el uso combinado de viviendas y queremos que lo sea del tipo donde se pueda caminar. Y no sé cómo podríamos controlar esto, pero también nos tenemos que fijar y asegurarnos que no terminamos construyendo algo que no sé con lo que no estés familiarizado con la American en Glendale, pero en realidad no es un lugar donde las personas que viven ahí van de compra. Eso es un lugar que tiene tiendas de boutiques y de libros. No tiene una farmacia o un supermercado. Así que no estoy segura que hacer estos lugares que sean como un mini rodeo drive en el primer piso y departamentos que tienen miedo. Por ejemplo, en Thousand Oaks sería algo que me parece que causaría esta mezcla de uso. Sí. Sé lo que estás pensando, sé que es difícil hacerlo funcionar y muchas veces la mezcla, el espacio comercial es esencialmente una pérdida de liderazgo para el desarrollo por la vivienda y los edificios requeridos. Y una de las que tenemos que donde nada más sea vivienda y no la zona comercial para que no hacer más zonas comerciales en la comunidad y nada más un frente atractivo del edificio. Tengo curiosidad, hay muchas personas en esta llamada. ¿Alguien más se quiere entrar en esto? Hay llamada y, hay, y estoy recibiendo preguntas muy importantes que realmente son una, una batalla. Manfred, veo que tienes la mano levantada adelante. Un poco de información o, o como Chris dijo, la propiedad nada más está subiendo. Y la parte oeste vieja, eso es, hay viviendas ¿Es que ahí o hay un alcance que se pueda hacer. No, no hay vivienda. Hasta aquí es un proyecto de departamentos si y proyectos permita por derecho a la zonificación. Y la inclusión no aplica para proyectos de renta. Alguna propiedad en la ciudad donde probablemente haya una versión de densidad deseada. Creo que el proyecto 299 tiene unidades asequibles muy baja. De hecho, que es un récord para Thousand Oaks. ¿Qué proyecto es ese? 299 Thousand Oaks Boulevard es un proyecto nuevo que acaban de poner la primera piedra recientemente. Es un ganador de trofeo. Creo que estamos llegando al final. Puedo emplear las, las preguntas generales. Permíteme solo para darle seguimiento con lo siento, Gordon. Hay un Clint y un Gordon y ustedes están en mi pantalla uno arriba del otro. Así que me estoy confundiendo. Gordon, tienes la mano levantada. Nada más me estaba preguntando 
lo del pie cuadrado, el costo de pie cuadrado hoy en día que están usando para la construcción del tipo de departamentos eran como 100 o 125 el pie cuadrado. ¿En cuánto está hoy en día? No sé cuál es ese número, pero no son 125 por pie cuadrado. Honestamente, no sé cuál es el número. ¿Alguien tiene alguna idea de ustedes los que están aquí? Podemos, podemos averiguarlo. Sería bien para esta equilibridad y en una situación del mercado necesitamos saber cuánto cuesta. Y es lo que Ian había mencionado en términos del proceso. Si vamos a hacer la ordenanza de vivienda exclusiva, que menciona que tienes que hacer ese estudio de posibilidad de que se pueda llevar a cabo el costo del edificio. Y ya saben, honestamente, yo sé que el estacionamiento es un problema y no quieren muy poco estacionamiento porque las personas se estacionan en la calle y eso causa impacto. Pero una estructura de estacionamiento cuesta como 75 mil dólares. Así que hace la vivienda asequible muy difícil si requieres como dos espacios por estudio. Hemos visto eso en algunas ciudades donde todos los departamentos, cada unidad necesita dos espacios de estacionamiento y con algún visitor, con algún visitante aún peor. Así que lo hace realmente muy difícil. Hay que balancear ese aspecto porque una estructura de estacionamiento es increíblemente cara. Si sí, hay un proyecto de vivienda asequible que requiera subvención estatal, están, se detienen a un estándar mucho más alto que el índice de vivienda en el mercado. Así que una, vivi, una unidad de vivienda asequible cuesta más que el índice que está en el mercado porque está diseñado para sostener de cierta manera, tiene que cumplir con ciertos requisitos estatales. Y ahí es donde pongo mi comentario de la parte estatal que he dicho. Karen, ha sido muy paciente. Gracias. Tus preguntas. Gracias por notar que soy persistente. Estas son preguntas realmente generales. Mientras estaba haciendo más investigación en el plan general actual y la zonificación actual, noté que el uso de tierra actual, las directrices, digamos, la densidad baja, son cuatro unidades y media de vivienda y ahora por vecindarios de dos a seis viviendas por acre. Parece como si hubiesen creado una categoría nueva donde ya tenemos categorías de familias, de unidades unifamiliares y tengo curiosidad de por qué sucedió y ese es si la intención es que esto se propague a lo largo de toda la ciudad o solo las áreas de cambio. Esa es una muy buena pregunta. Las áreas, si voy a decir las áreas fueras del cambio, que ya saben las áreas fuera de las áreas de cambio. Estamos fijándonos en las asignaciones allí. Y todavía está ahí pendiente. Lo que tratamos de hacer es crear más estraficaciones basadas en el tipo de viviendas que hemos visto que se construyen en la ciudad. Hay una nota en el resumen, en el libro de resumen que dice que tenemos estratificación de esas, así que dos de seis es un rango muy amplio, pero la vamos a terminar con finalmente de dos a cuatro o cuatro a seis, pero todavía estamos trabajando a través de eso. Una de las estratificaciones más grandes es cuatro y medio a quince. Y cuando pensamos de esto como plan, planificadores, Pensamos esto como un, los tipos de edificios, una casa unifamiliar en diferentes lotes. Se puede sentir más o menos igual. No tienes que tener un lote uniforme para que un vecindario se sienta o se vea consistente. Empiezan a sentirse diferente cuando llegas a diferentes tipos de edificios. Eso significa que podemos leer y categorizar alguna de estas cosas en las áreas que no son de cambio que básicamente serían resonificadas. Sí, la, la idea es que la zona sería resonificada, pero la idea de hacerlo es para que empatara de mejor manera lo que hay ahorita. 
Sí, eso me, me sacó de onda porque estaba viendo toda la citación y inicialmente pensaba, bueno, 216 casas potencialmente y luego hice la densidad máxima y era como 162 y eso no. Mi siguiente pregunta es viéndonos al libro del resumen y muchas gracias que incluyeron algunas representativas, o sea, fotos de cómo se podrían ver los edificios. No son dibujos arquitectónicos, entiendo eso, pero viendo a lo largo de la presentación y varias fotos o dibujos de áreas que son llamadas regional comercial con 2.0 de FR, vi fotos o dibujos que podrían ser Cualquier cosa desde zona comercial hasta hoteles de cinco pisos. ¿Es esto correcto? Así que esa zona comercial es realmente un rango muy, muy grande. Sí, estás en lo correcto. Hizo una muy buena lectura del documento. Y como sabes, vamos a tener todas esas pláticas sobre la estratificación, sobre la zona comercial y las asignaciones. Y si tienen comentarios, preocupaciones sobre eso, por favor, déjenos saber lo que piensan. Y esta zona comercial es diseñada para ser bastante flexible, que podría manejar todo desde un centro comercial regional como a una a oficinas, así que puede manejar hasta un hotel si es posible. Es un rango de diferentes cosas. Y mi siguiente pregunta es una pregunta más grande, pero en su experiencia como planificador, cuando tienen algo que realmente está en una zona de inundación, ¿qué tan apretados son los límites de la mediación que se requieren. Es realmente construirlo fuera de esta área de flujo. ¿Cuáles son los requisitos para eso? No sé en específico todos los requisitos que están ahí, pero creo que hay otro proceso completo para lo que sucede. E idealmente estamos tratando de construir cosas y surgir con planes que permitan esa flexibilidad en el futuro. Así que no sé exactamente. Creo que hay unas áreas en esa propiedad la que usted está hablando, que no se puede construir y a veces una combinación de natural y construido mejorías, pero honestamente no sé cuáles serían. Hago la pregunta por la razón. En la llamada la semana pasada, alguien, no me acuerdo quién fue, pero creo que alguien de la ciudad cuando estamos hablando de nuestro lote favorito, que hay partes de eso que es una zona de inundación, esos 36 acros es una zona de inundación. Si vamos a nuestra conversación, Karen, bueno, la siguiente parte de esa pregunta es si las cosas se tienen que hacer, no nada más en esta área, pero en cualquier de las áreas donde hay que añadir infraestructura como caminos extras, drenaje. ¿Cuánto costaría? Podríamos poner en el desarrollador comparado en cuánto costaría a los contribuyentes. Y déjame contestar. Pregunte. Veo otras dos preguntas de personas que no han hablado. Creo que en una propiedad como esa, eso podría ser garantizado por el desarrollo, pero en mi experiencia no es así. Si aún no se ha desarrollado, es todas las mejorías necesarias y más por parte del desarrollador. Faith. Gracias, Matt. Y gracias a todos los que han estado aquí, le doy realmente la aparición. Tengo dos preguntas. Una rápido como un comentario que se hizo de la combinación de uso y la pérdida de liderazgo. Y la segunda de lo que estabas hablando de las personas, hablando de las personas que llenaron las encuestas haciendo comentarios públicos 
Y yo sé que también hubo algún comentario sobre que podría haber una combinación de las diferentes opciones del uso de la tierra en los que se podría decidir. Y quiero saber cuál es el proceso para hacer recomendaciones. También se va a basar en el número de comentarios que se han presentado, los resultados de la encuesta. ¿Cómo va a entrar eso al final para una aprobación? Ya se me olvidó la primera pregunta, perdón. El uso combinado con cualquiera que comience. Ahora que ya tengo las dos. La segunda sería maravilloso. El proceso. Tenemos la encuesta y hacemos las preguntas ahí. No nada más que lo hayan leído, nada más presentamos a las alternativas, pero tenemos preguntas que tratan de qué es lo que muestran las alternativas y la dirección. Así que no nada más que nos ir a B o C para las alternativas. Tratamos de obtener una de las nuevas de las alternativas de las preguntas en la encuesta. Para ser honestos, tenemos mucho más preguntas que estas. Hay muchas preguntas. Vamos a tratar de fijarnos en la dirección, instrucción general que tenemos de los comentarios que obtenemos tanto en la encuesta y fuera de ella y hacer una recomendación basado en lo que estamos viendo ahí. Pero también decir por qué. Así que hay algunas áreas y me voy a fijar en los resultados preliminarios que fueron 375 un poco más de encuestas. Están subiendo los números. Como estamos viendo, estamos viendo una dirección y hay algunas donde está dividido de manera muy pareja de los resultados. Y si está dividida de esa manera tan pareja, podemos decir que es un área que presentamos esencialmente dos opciones o tres opciones y se dividen entre dos. Consejo municipal, ¿qué camino quieren tomar? Y si hay otro, vamos a decir 75 por ciento. Lo quería de una manera. Esta es nuestra recomendación para eso. Pero aquí está lo que estamos tomando en cuenta y así es como lo vamos a presentar para que no nada más estemos presentando lo que pensamos, cuál es la dirección basada en lo que hemos escuchado. Pero todo tiene que funcionar junto, los números de RINA y todo lo demás. ¿Quiere que te demos seguimiento a eso? Bueno, también le estaba diciendo a alguien sobre compartir, mandar correos electrónicos. En los mapas hay un límite de cuánta información puedes poner en las burbujas donde puedes poner comentarios. Hay un límite. No lo sé. Si estás llegando a un límite, hay un límite. Si hay un límite, déjanos saber. Una página y media en una burbujita de comentario diría que no es la mejor manera de hacerlo entonces. Si tienen muchos comentarios de ese tipo, probablemente quédense fuera de línea con nosotros y podemos ver cuál es la mejor manera para que sus comentarios lleguen a nosotros. Gracias. Veamos el uso mezclado rápido. Bajo la idea de la mes el uso mezclado finalmente es una combinación de cosas, así que una es que están creando un área que quieres que donde se pueda caminar en la parte baja del edificio tiene que ser activa, interesante. Nunca vas a caminar una pared blanca en una calle para la gente que nos ha divertido. Y finalmente es lo que están tratando de hacer con esta mezcla del uso de edificios. Y la otra es crear un espacio comercial para que las personas tengan servicios. Ahí hay un poquito de, de confusión de que el espacio comercial en la parte baja de un edificio 
no es correcto los que viven encima de eso. Así que estamos tratando de crear casos de uso mezclado y en muchas veces es mucho más sencillo tener un edificio que es de eso, comercial y otro que es comercial completamente residencial. residencial. Así que una uno de los pensamientos que tenemos con parte de esto es permitir alguna de las, de las áreas junto a lo largo a del boulevard de Zabnos, que fue ser todo residencial, piso, con una parte atractiva baja, al nivel del, bonito, del piso activo, y que tuviese un, que una cantidad de espacio, espacio comercial limitado. Alrededor. Por la misma razón. Es horrible es ver exacto. dos edificios Porque completamente nuevos seguidos de dos pisos que tienen un uso mezclado y toda la parte de abajo es comercial o está vacante. Queremos crear activos espacios. Tienda minoritaria. Esa es la, la, la intención. Tenemos que crear esos espacios. Sabana. Yo tengo una pregunta. Tengo una en base a lo que se pregunta dijo anteriormente. Sobre un y perdón, perdone mi ignorancia. Si, si tenemos yo tengo un lote que, que puede acomodar 15 unidades, adaptar por ejemplo, 15 unidades y solo tengo cuatro. Pero nada más tengo cuatro. El que el extra, extra se ha puesto ahí en el está puesto en la bahía banco, y alguien, alguien utiliza lo está utilizando. eso. Y yo me saco la lotería, por ejemplo, quiero cambiar que el mío sea en 15 unidades para, para esos acres. Acre, ¿Se me, me permite, permite hacerlo? O, o se me quitaría? O ya me lo quitaron. Me parece que previamente la ciudad en orden de permitir el desarrollo en Thousand Oaks Boulevard. Pasó el, la transferencia. Esto va a ser una respuesta larga, disculpen. Lo que estamos tratando de ver es cómo normalizar todo para que sea que sea la designación de uso de terreno existe ahí para no tener que meternos en este proceso de transferencia. Uno de los retos que tenemos que tener es el mapa de uso de terreno. En este momento tiene Thousand Oaks Boulevard, plan específico que permite 30 unidades por acre y 50 pies. Si las 81,124 no incluye construcción máxima, eso fue aprobado con la idea de que se podía transferir la densidad. Si uno de hecho tiene el plan general para poder construir, pero no está en los libros en este momento, si lo hacemos en forma hipotética, sería más de los 81,184 y no queremos que sea más de eso. En el futuro, cuando estamos en un área zonificada de 4.5 a 15 unidades por acre, puede hacerlo. Simplemente lo transfiere de un lado a otro. Creo que yo ya le hice todo más confuso. Disculpen, creo que es parte de la respuesta del plan general que está eliminando todo esto. Tendría que haber existido antes. Esa es la respuesta más simple a la pregunta. Vamos a ponerle un sello con la hora porque no vamos a hacer todo esto de bancos. Ese no es el plan en este momento. Veo que levantan las manos, ya son las 12. Yo con gusto me puedo quedar a responder preguntas. A mí me preocupa que los con intérpretes solamente les afecta a ellos porque contrataron por un periodo de tiempo específico. Michael, si quiere chequear con ellas, vamos a hacer unas preguntas. La siguiente pregunta es por parte de Glenn. Um, Glenn. We do not hear you. You have your hand raised. Glenn. Okay. You're, if you need to take yourself off of mute. Si ustedes, por favor. Bye. You're, Karen, you're leaving? Yeah. Karen se va? Sí. <laughs> Tengo, por favor, responda a mi correo. 
y también Ah, mire, ahí está usted. Mi pregunta es esta. ¿Cuántos trabajos existen? Y tiene que ver. La pregunta es esta. ¿Cuántas cosas pueden existir en estos niveles? ¿Dónde puedo encontrar esta información? Yo no sé si haga esto exactamente. Quizá usted pueda hablar de esto, pueda volvernos a preguntar y nosotros le contestamos. Kristen, ¿por qué no hablamos del plan general? Y hay una cifra para que no tenga que responder esto. Es realmente interesante. Estoy en el proceso Glenn y fui a diferentes tiendas y lugares y pregunté cuáles eran los salarios para personas que trabajaban ahí. Y está fuera de línea, fuera de línea de las rentas que se cobran en la ciudad. Así que si alguien gana 17 dólares la hora, son 34 mil dólares al año. Y si 30 por ciento de su salario son 12 mil, tendría que pagar mil dólares de al mes al 30 por ciento de ingresos. Yo también estoy pensando acerca de las personas que prestan, dan servicio a mi coche y ese tipo de cosas. Si sí, yo ya lo revisé y las condiciones existentes y lo que yo encontré muy rápido es que para 2017 Thousand Oaks tenía 64 mil empleos. Somos importadores de trabajos con 44 mil empleados que vienen a trabajar a esta ciudad de otra parte y 36 por ciento de residentes salen para trabajar en otro lado. Muy bien. Esas son las condiciones existentes. Y en la cifra demográfica. Us puede encontrar esto si lo busca en la página de la biblioteca. Y el portal www.to2045 Cinco org. Ya lo acabo de poner en, en no. El chat está abierto o no está abierto el recuadro de chat. Sí, Michael lo publicó. Ah, muy bien. Gracias, Michael. Cat. Usted fue la última que levantó la mano. Yo quiero aclarar su respuesta a Silvana. A mí me pareció que esa Cifra de 81 mil es el máximo de construcción. Sí, es la cifra máxima de construcción, específicamente en el plan específico de Thousand Oaks. Y se llevó a cabo pensando que la capacidad en exceso se hiciera en otra parte eh, y en unidades residenciales nuevas de Thousand Oaks Boulevard. Pero creo que el punto es que una vez que el nuevo plan general se adopte, se tiene que quedar a ese nivel de 81 mil por toda la ciudad. Ese es el plan. Y luego, cuando comenzamos a ver cuál es la capacidad de infraestructura, qué tanto puede acomodar este crecimiento, ese es el proceso de ley R. Porque me parece que esto va al revés cuando estamos viendo ese planificación de uso de suelo. No, 
no es al revés. La infraestructura generalmente le sigue. Se basa en proyecciones de crecimiento, no en la construcción total. Así que uno no necesariamente es esa infraestructura en un plan como esto, porque es algo teorético, en teoría. Si pasa después y la infraestructura y el análisis sucede como parte de este proceso continuo, esencialmente la infraestructura está hecho para el desarrollo o y no para es de la forma inversa. Hay alguna otra pregunta adicional? Rosén, abra su micrófono. Si, si me dieran un dólar, voy a tener que ponerme mi botoncito. Sí, todos. Yo no sé si usted lee nuestro periódico local, pero el artículo de la página principal de ACORN incluyó citas y comentarios por parte de una comisión planificadora que, que se llamaba Nick Pérez y lo que dijo él en el artículo es que la infraestructura de la ciudad siempre estuvo que, que la población meta era consistentemente de 130 mil personas, o sea, 50 mil viviendas unidades de vivienda y el motivo era porque nuestra infraestructura se creó para aceptar esa cantidad de personas. Lo que nos preocupa es que con 81 mil unidades de vivienda, la máxima construcción es para 220 mil personas. Estamos viendo 85 mil personas más que lo que el agua, tráfico, etcétera y sistemas pueden apoyar. La pregunta es, aunque yo entiendo que el EIR está diseñado para identificar y mitigar impactos de infraestructura. ¿Cómo es que la ciudad paga esas actualizaciones de infraestructura para ese número de personas adicionales y aún mantener la flexibilidad y los ingresos y todo esto, la manera de adaptarse al cambio climático, estrategias y mitigar los incendios forestales y todo lo que sucede en esta ciudad. Usted menciona múltiples cosas en su pregunta. Eh, no me estoy quejando, solamente estoy tratando de ir separando. <coughs> Primero, yo no tengo la menor idea de dónde sacó esa información. No sé. No sé de dónde saca eso. Y fuera de eso, si es un miembro de GPAC, no es nada que hayamos discutido en GPAC. Creo que fue el presidente de la Comisión Planificadora. Yo no voy a asumir, no sé. Es lo único que le estoy diciendo, yo no sé. Hay dos cosas más. Hay una inquietud muy real que el costo de ingresos de servicios públicos que los ingresos que vienen del municipio no son suficientes y hay un libro donde se da toda esta información que ya les mencioné, donde dice la evolución de esta ciudad necesita un cambio en esta ciudad comparando con los ingresos por impuestos. Hay una inquietud porque todos ustedes esperan, por supuesto, un alto nivel de servicios y que se pueda hacer todo para que continúen con esa calidad de servicios de alta calidad. Como saben, los negocios minoristas incluyen mucho de esas cifras y las cifras han bajado. La, las ventas de autos se han mantenido en general. 
pero con el tiempo las ventas de minoristas han bajado y han bajado los impuestos de la infraestructura. Esa es una pregunta muy complicada. ¿Cómo se paga el nuevo desarrollo? Mucho tiene que ver con las cuotas de impacto. Uno calcula la cantidad del desarrollo, el costo de la infraestructura, las mejoras y reparte esto a través del desarrollo. Una vez más, es complicado. Cada, cada jurisdicción lo hace así. Otras lo hacen de otra manera. Pero esa es la idea de que todo esto y una de las ideas de fundamento es crear un plan en el que haya ingresos e impuestos que continúen apoyando los servicios municipales de alta calidad para que se paguen las mejoras, la infraestructura. Tenemos muchas, muchos caminos, muchas carreteras. Mientras más amplia está esparcida la ciudad, más espacios que hay que mantener. En 1973 se habló del costo de, de la expansión de las ciudades. Eso está ahí, hay que mantenerlo. Pero la nueva infraestructura y los nuevos costos se va a hacer a través de cuotas de impacto y la ventaja del desarrollo de relleno y la expansión es que va dentro de la infraestructura actual. Si ustedes quieren más información sobre esto, tenemos un foro sobre esto que está en el portal y creo que está grabado y hay un orador conocido a nivel nacional muy bien conocido que habla de la relación entre el uso del suelo y la cantidad de la infraestructura y los costos de los servicios y realmente se lo recomiendo. Él lo presentó de una muy buena forma. ¿Debajo cuál título? ¿Qué nombre? ¿Dónde busco eso? ¿Es en el GPAC? Sí, en el plan general, en el portal del plan general. A ver, déjeme buscárselo. Puede ser donde dice actividades y luego vaya a foros comunitarios. ¿Se sabe el nombre de ese foro? Solo hay dos. Foro número dos. La matemática del crecimiento inteligente. ¿Por qué no podemos seguir construyendo de la misma manera? Pues para resumir. Entiendo correctamente que usted dice que la mayoría de los pagos de nuestra infraestructura y las mejoras provienen de los urbanizadores. Las mejoras para apoyar nuevo desarrollo y creo que quiero, tengo que volver a hablar de eso. Mucho es mantenimiento diferido al mantenimiento existente. No es tan simple decir que el nuevo desarrollo paga toda la nueva infraestructura porque hay operaciones continuas sin mantenimiento que los residentes actualmente pagan y se convierten en parte del sistema. Ok, gracias. Son las 12.20. ¿Hay algún comentario adicional? Preguntas. Vamos a hablar de los próximos pasos. Tenemos una sesión más. Me parece que es el martes de 10 a 12. Sí. Tratamos de hacerlo a horarios diferentes, una en el sábado, una durante el día, bien dependiendo de los horarios de las personas. Esa va a ser la última. Como dijo Michael, la encuesta se postergó la respuesta hasta el 15 de marzo, pero yo quisiera recomendarles a todos. Si saben qué quieren decir en la encuesta, que por favor lo entreguen lo más pronto posible. Eso nos ayudaría definitivamente. Díganles a sus amigos acerca de la encuesta y del libro. Estamos planeando nuestro horario para juntas en la primavera. Cómo vamos a llevar a cabo esto? 
proceso, las preguntas, la pregunta que hizo Faith, ¿cómo aceptamos respuestas de mil y pico de personas? Y cómo lo ponemos en algo que sea comprensible y que dé buena instrucción. No es fácil. Pero yo expliqué ese proceso. Lo que vamos a hacer desde el principio, dijimos que todos los comentarios van a estar disponibles. Vamos a querer ser transparentes con respecto a todo esto, porque estamos haciendo estas recomendaciones. Así que con esto. Quiero agradecerles a todos por tomar el momento, este momento el día de hoy. Las conversaciones fueron muy buenas. Estos son unas cosas muy difíciles, son emotivas, emocionales. Agradecemos mucho su consideración. Gracias, gracias a todos. Que pasen un bonito fin de semana. Gracias a todos. Gracias.